Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal vom Sosim Modding Team und willkommen mal wieder zu einem neuen Map Update hier zum Mittelberg. Ist schon etwas länger her, aber jetzt hat sich auch einiges getan. Ähm, in der letzten Zeit hat sich Eki vor allem mit dem Ort Fluckensee beschäftigt, wo wir gerade auch sind. Die Rettungswache kennt ihr schon ein bisschen hier, die ist jetzt soweit fertig. Es sind auch noch ein paar andere Wachen hier entstanden, eine kleine Dorfpolizei, eine, noch mal eine andere freiwillige Feuerwehr in Fluckensee und noch ein paar andere Sachen. Und das schauen wir uns heute alles an. Mal kurz erwähnt. Checkt natürlich auch gerne mal unsere Social Media Kanäle aus, als in der Videobeschreibung verlinkt. Bleibt ihr auch mal auf dem aktuellen Stand, vor allem auf Discord, seid ihr immer als erstes informiert. Und im Twitch-Stream seht ihr auch mal schon mal früher die Map-Updates. Könnt ihr euch da jetzt schon am Montag anschauen, das Video kommt jetzt erst am Mittwoch. Also da auch gerne mal reinfolgen. Ansonsten ganz wichtig, es gibt eine Website zur Map, landkreis-mittelberg.de. Dort gibt es auch die Seite Übersichtskarten. Da seht ihr immer eine aktuelle PDA-Map der Map, wo auch alle Orte markiert sind. Die könnt ihr anklicken, drüber hovern, seht ihr dann, wo was ist an Wachen und so. Auch ganz interessant, unbedingt mal auschecken. Aber wir starten jetzt rein. Wie gesagt, wir sind in Flotensee an der Rettungswache. Ich gehe mal kurz hier ins Menü, könnt ihr euch mal die Map anschauen. Flotensee ist hier dieser gesamte Ortsteil, wo das so ziemlich wirklich zentral in der Map ist. Das hier ist alles für Kirchen, das hier ist die Hauptstadt Mittelberg und jetzt wie gesagt Flotensee. Und wir starten hier an der Rettungswache. Später haben wir noch hier eine Polizei, eine freiwillige Feuerwehr und noch ein paar andere Sachen, wie es das alles gestaltet ist vom Wohngebiet her und so. Jo, wir fangen mal hier an. Die Rettungswache. Wir haben mal eine Rettungswache im Mittelberg. Vom ähm, DAK nutzen wir die jetzt so für intern. Die Logos dürfen wir hier nicht verwenden. Und dann hat man so eine zweite Rettungswache, vielleicht AS4 oder so, wie man es nutzen möchte. Man kann es auch alternativ als THW oder so nutzen, obwohl wir dann auch ein anderes Gelände für haben. Und wir schauen uns die Wache einmal an. Wir haben hier vier Stellplätze und halt einmal ein großes Hauptgebäude hier. Wir können hier ganz normal reingehen, können die Tore einmal aufmachen. Jo, haben dann halt hier eine kleine Garage. Können dann hier einmal direkt ins Gebäude übergehen. Hier werden wahrscheinlich noch ein paar Umkleiden reinkommen. Das ist hier das Hauptfoyer. Auch, also wie gesagt, an sich ist die Wache so fertig, aber ein paar Einrichtungssachen fehlen noch. Das Spiel ist nochmal ein leerer Raum. Hier ist immer wieder ein großer Konferenzsaal. Hier auch mit Leinwand, Projektor und so weiter. Hier dann ein kleiner Abstellraum mit dran, wo es dann auch nochmal eine kleine Tür nach draußen gibt. Dann haben wir natürlich auch hier wieder einen Feueralarm mit drin, aber dieser geht aktuell auch noch nicht. Dann geht es hier nochmal rein zu Toiletten, die sind aktuell noch nicht mit eingebaut. Und dann geht es hier einmal hoch. Im oberen Stockwerk haben wir dann hier mal einen Schlafraum. Und dann haben wir hier natürlich auch noch ein paar Büros. An der Seite auch nochmal einen Konferenzraum nochmal. Und hier werden auch nochmal Toiletten auf die zweite Etage hinkommen. Was hier drüben reinkommt, muss man nochmal schauen. Ja, also wie gesagt, es ist immer noch nicht alles komplett fertig. Von daher auch nochmal zur Frage, wann die Map kommt. Die Map kommt dann, wenn sie fertig ist. Da setzen wir uns auch noch nichts fest. Und auch erst, wenn die Map fertig ist, können wir sagen, ob sie für Konsole kommt oder nicht. Ja, die Tür geht leider gerade noch nicht. Muss nochmal gemacht werden. Jo, wir begeben uns mal ein bisschen auf eine kleine Rundtour hier durch Flogensee. Hier links geht es zu einer kleinen Fabrik, zu einer Bäckerei ist das als Produktion. Da waren wir aber auch schon mal. Und dann geht es jetzt hier auf die Hauptstraße, da drüben geht es zum Industriegebiet. Und hier wurde jetzt soweit auch mal alles ein bisschen gefüllt mit Wohnhäusern und so weiter. KI-Verkehr fährt hier auch schon, obwohl der teilweise noch ein bisschen Probleme hier hat, sieht man. Der steht hier einfach nur doof rum. Und dann kommen wir hier tatsächlich auch schon wieder zur nächsten Wache. Rettungswache habt ihr schon mal in einem etwas früheren Stadium gesehen. Jetzt hier nochmal eine neue Polizeiwache. Eine wunderbare Dorfpolizeiwache hier einmal. Wirklich ein bisschen älter gehalten hier, drei Holztore. Und aus Gebäude an sich sieht sehr schnuckelig aus hier im Dorf. Obere Etage, Steko, unten kann man reingehen. Und ja, erstmal die Tore. Die müssen wir wirklich komplett von außen öffnen. Von innen kommt man da nicht irgendwie hin. Aber ja, an sich sollte hier alles ganz mal reinpassen. Licht haben wir mit drin. Haben wir überall so ein bisschen andere Deko mit drin. Aber im Grunde genommen sind das halt alles einfach ein ganz mal Garagen. Die können wir einmal hochgehen. Haben dann hier schön Polizei stehen. Können hier einmal reingehen. Kleiner Empfang hier. Ähm, ja, Licht ist natürlich auch überall mit R wieder. Wenn wir mal hier durchgehen, haben wir dann auch ein paar Hörraum mit drin. Hörraum 1. Und dann hier daneben dran noch ein Zellenblock mit zwei kleinen Zellen. Kann man soweit auch nutzen. Die Türen sind ja ganz schön animiert, aber ich glaube, das ist nichts so großartig Neues, weil das ist ja auch schon mal, ich habe schon mal eine relativ ausführliche Vorstellung zur Hauptpolizeistation. Und viele Elemente davon wurden halt hier auch wieder verwendet. Hier drüben ist noch so ein kleiner Lehrerabteil und hier kommen wir wieder zurück im Flur. Dann haben wir noch einen Raum hier, ein Büro. 
und dem leitenden Polizeidirektor, wo wir einfach nochmal zwei Arbeitsplätze hier haben mit Whiteboard und Drucker und alles mit drin. Und wie gesagt, die zweite Etage, die ist nur Deko von außen, da kann man jetzt nicht hoch, aber einfach nochmal eine kleine weitere Polizeistation hier. Ja, und dann können wir mal hier weiterfahren. Haben wir, wie gesagt, alles in der Hauptstraße mit Häusern ausgestaltet. Ähm, hier ist ein Krematorium entstanden. Dieses ist halt einmal ein bisschen Deko hier. Und gleichzeitig dient das auch als Verkaufsstelle tatsächlich. Weil wir haben, wenn wir mal hier hinten durchfahren, so einen Hackschnitzelverkaufspunkt. Ja, Hackschnitzel rein, Geld raus. Ganz einfaches Prinzip als Verkaufsstation. Wenn wir hier einmal rumfahren, kleiner Vorplatz hier vor. Und wie gesagt, stellt ein Krematorium da. Weiter geht's. Ja, hier können wir ein bisschen durch die Siedlung fahren. Da haben wir eine kleine Einbahnstraße. Auch nur 30 hier und noch keine LKWs. Das wird sonst auch ein bisschen eng hier mit Gegenverkehr und allem. Rechts ist nochmal ein kleiner Friedhof. Können wir durch auch nochmal drauf gehen. Hier dürfen wir jetzt auch nur rechts rum. Und hier steht der KI-Verkehr wieder ein bisschen doof rum. Wenn wir jetzt aus der Richtung kommen würden, wäre das halt einfach hier vor der Polizei die Abfahrt hinter der Fabrik vorbei. Und dann kommen wir hier auch wieder hin. Dann würde ich sagen, äh, ja, schleichen wir uns hier mal vorbei. Und kommen dann hier wieder an die Hauptstraße. Hier geht es auch nochmal ein bisschen in den Friedhof rein. Ist im Endeffekt das gleiche wie hier unten im Mittelberg. Wo es halt so ein bisschen kleiner ist. Und auch, ja, auch mehr so unbefestigte Wege tatsächlich. Kann man hier auch ein bisschen drauf rumlaufen. Und dann kommen wir vorne auch zur Kapelle hin. Fahren wir durch einmal vorbei. Und dann fahren wir erstmal hier rechts und können hier wieder kurz anhalten. Denn hier ist ähm, zwischen den ganzen normalen Häusern mal ein etwas besonderes Haus entstanden. Und zwar eins, das man begehen kann. Ein kleines Verwaltungsgebäude hier in Flokensee. Ähm, ja, hier geht aktuell auch noch nichts mit Animationen, kommt natürlich noch alles. Genau, ein kleines Rathaus im Prinzip. Haben wir auch einen Empfang. Hier können wir natürlich hochgehen. Und haben hier oben dann nochmal so einen kleinen Arbeitsplatz. Also wirklich ist ja eine kleine Gemeinde hier. Brauchen wir jetzt kein sonderlich großes Rathaus, und wird dann ja auch alles hier über den Landkreis Mittelberg hauptsächlich verwaltet. Aber wurde es hier auch nochmal ergänzt. Dann kommen wir da vorne gleich um die Kurve. Ich glaube, ich so eine Kurve, die man schon von vielen Bildern kennt. Ist wirklich sehr schön. Wo auch die Abzweigungen hier links sind. Ähm, wo wir jetzt schon mal ganz kurz hinfahren könnten, wäre das dann mal kurz hier einbiegen. Das ist nämlich ein kleiner Hof inwiefern der jetzt in der Deko ist oder ob man da jetzt später doch nochmal den auch einzeln kaufen kann. Das schauen wir nochmal. Weil so richtig was kann man damit ja nicht anfangen. Im Endeffekt wirklich ein Unterstand mehr ist ja nicht. Also es ist wirklich mehr so Deko. Das soll aber auch nochmal kurz gezeigt werden hier. Wenn wir dann hier einmal wieder langfahren, haben wir wie gesagt diese Kurve, die kennt man von Bildern. Hier ist die Kapelle hinten dran, ist halt wie gesagt der Friedhof. Man kann da zwischen den Häusern, kann man auch dahinter durchgehen zum Friedhof. Da vorne ist ja die Dorfpolizeiwache. So, dann wenden wir hier mal ein bisschen unelegant. Wir fahren einmal hier rein. Hier ist ein kleines Würzhaus. Ich glaube, so genau wurde das auch noch nicht gezeigt. Aber hier kann man tatsächlich auch reingehen. Aktuell ist vieles noch nicht animiert, vieles mehr so Platzhaltermäßig. Aber wie gesagt, hier kann man reingehen. Da haben wir eine schöne Schenke mit drin. Ja, auch schön, schön hier. Dorf-Style, gemütlich hier. Gehen einmal wieder raus. Fahren einmal hier weiter. Hier geht es dann auch ein bisschen durch Wohngebiet durch. Hier ist jetzt auch hier eine Einbahnstraße. Ist halt alles nicht sonderlich breit hier. Wegen. Deswegen geht das halt nicht anders. Ja, viele weitere Häuser. Hier links soll noch so ein kleiner Landhandel entstehen. Auch Verkaufsstelle. Rechts ist auch ein bisschen was mit Mühle geplant. Das war aktuell eigentlich auch noch gar nicht so vorhanden im Prinzip. Hier ist jetzt kein normaler Durchfahrt. Das ist jetzt nur für... Die ganzen MAW-Fahrzeuge, die dürfen hier halt durchfahren. Das Gelände hier kennt man. Wie gesagt, eigentlich ist das so als technisches Hilfswerk gedacht. Dürfen wir nicht nennen, deswegen mittelbergisches Hilfswerk. Könnt aber auch sagen, ihr nutzt das hier als irgendwie nochmal zusätzlichen Bauhof. Und nutzt die unbeschriftete Rettungswache hier vorne als kleine THW-Wache. Könnt ihr ja halten, wie ihr wollt. Und ja, ist eigentlich gerade auch nochmal ganz gut. Ähm, dieses, dieses Ausmaß von Flokensee. Also da hat sich wirklich vieles getan. Und da unten kommen wir auch nochmal gleich überall hin. Ja, aber im Prinzip als Normalsterblicher dürfen wir jetzt hier einmal nur links abbiegen. Und ja, dann hier halt auch nochmal sehr viele Wohnhäuser. 
Und das ist sehr klein gehalten. In Mittelberg haben wirklich überall die größten Fachwerkhäuser. Hier überall die kleinen Einfamilienhäuser mal aus so einem kleineres Reihenhaus. Aber nichts wirklich Großes. Außer dann hier im Ortskern dann nochmal so ein paar Fachwerkhäuser. Aber das ist wirklich so die Ausnahme. Dann biegen wir hier rechts ab, gehen wir ein bisschen weiter runter hier in Flokensee, am Verwaltungsgebäude vorbei. Und hier ist gleich nochmal eine weitere Neuwache. Hat man glaube ich schon mal auf Instagram gesehen in einem Post. Die Freiwillige Feuerwehr Lokensee. Ja, so sieht's aus. Vier Stellplätze. Feuerwehr steht dran. Ist eine Feuerwehr. Freiwillige Feuerwehr. Kleines Verwaltungstrakt hier mit dran. Lauchturm. Und hier können wir auch schon reingehen soweit. Gehen wir mal zum Tor. Können hier aufmachen. Jo. Schöne Fahrzeughalle. Das ist wirklich ein ziemlich hier Neubau hier. Haben dann hier aktuell auch noch nichts animiert. Kommt alles noch. Haben wir hinten Umkleiden mit drin. Auch hier ist natürlich nicht ganz optimal. Ja, du kennst das sind aber eh nur so weit oben eigentlich. Aber hier fehlt ja immer noch ein bisschen was. Ich lasse mir hier kurz die Kollision aus. Haben dann hier eine Lauchwaschanlage mit drin. Und hier geht es dann ins Hauptgebäude über. Hier wird dann auch ein bisschen was mit Aufenthaltsräumen und Toiletten und auch ähm, ja, Büros und so wieder mit reinkommen. Aber hier können wir schon hochgehen, jo. Genau, hier wird schon mal angefangen ein bisschen einzurichten. Hier ist schon mal ein kleiner Konferenzsaal mit drin. Aber ansonsten fehlt hier noch vieles an Ausstattung. Das ist dieser im höhere blaue Trakt und das hier unten ist dieses rote kleine Gebäude. Und dann hier vorne ist auch der Haupteingang. Ja, uns ist hier ein bisschen durch so eine Mauer abgesetzt im Terrain hier. Und so sieht das aus. Eine kleine, schöne, freiwillige Feuerwehr hier in Flotensee. Haben sich ja viele gewünscht. Jetzt haben wir auf jeden Fall die BF in Mittelberg. Wir haben in Völkirchen die Feuerwehr. Wir haben in oberen Teil von Völkirchen das FTZ, das Feuerwehrtechnische Zentrum. Und jetzt auf Flotensee auch nochmal eine weitere freiwillige Feuerwehr. Ja, dann können wir nochmal weiter runter in den Ort fahren. Wir haben auch nochmal die Möglichkeit runter äh, auf die Landstraßen zu kommen. Oder halt weiter in den Ort zu fahren. Hier ist dann wirklich ein bisschen so der größere Stadtkern mit ein paar größeren Fachwerkhäusern. Jetzt sagen wir, fahren erstmal hier rechts lang. Genau, ein bisschen KI-Verkehr ist ja auch schon unterwegs. Hier ist eine kleine Produktion schon mal mit verbaut. Und das hier unten ist dann auch alles Neubaugebiet, kennt man so noch nicht. Rechts geht es dann nach vorne auch zum FTZ hoch. Und ich glaube, wir halten es erstmal ein bisschen rechts hier. Ja, ein paar Häuser rein auch mit dabei. Fahren wir hier runter. Ähm, ein paar Produktionen wurden hier auch mit dazu gebaut. Ähm, die Häuser rein, können wir uns mal so anschauen. Wie gesagt, hier die Durchgangsstraße, wo es überhaupt erstmal hier Richtung Flugensee reingeht. Hier das MHW. Hier sind ein paar Häuser rein, Produktion. Hier sind so ein paar Straßen, ja, die sich ein bisschen durchschlängeln. Hier unten ein bisschen Neubaugebiet. Hier rüber geht es dann ja zum eigentlichen Flotensee, kennt man ja soweit auch, aber wir können jetzt auch erstmal mal ein bisschen weiterfahren. Ja, und hier sieht man, hier fehlt ein bisschen was von der Straße. Das ist nämlich angedacht, dass das mal eine Baustelle wird. Wird man später ein bisschen baggern können und wird dann auch noch ein bisschen Absperrung hier mit hinkommen und dann per Trigger wird man das Ganze dann denke ich auch wieder entfernen können. Gab es ja im 19. auf dem Mittelberg auch schon sowas, dass man einfach mal die Straße aufmachen konnte. Und ja, ansonsten geht es hier links nochmal hin zur Wendehammer. Wer ist da nicht? Und auch hier geradeaus weiter. Und ja, genau, hier ist es die Baustelle, wo man dann später ein bisschen arbeiten kann. Denkt man natürlich fest, drehen wir einmal. Und dann da vorne links, wissen wir diesen Feldweg, geht es dann rüber zum Flokensee. Ähm, kennt ihr eigentlich auch. Jetzt mal eine kleine Brücke hier. Hier ist dann auch noch die Wasserwacht und der eigentliche See. Aber das habt ihr auch schon mal alles gesehen in anderen Videos. Ja, dann können wir oben noch mal ein bisschen in die Richtung rechts fahren. Hier geht es dann auch noch mal weiter in die Wohngebiete rein. Und dann hier links drin ist auch noch mal so ein bisschen ein kleiner Dorfplatz. Das ist auch sehr schön. Halt mal hier an. Genau, hier ein kleiner Dorfplatz. Kommt man von allen Seiten einmal rein. Von hier, dann nochmal da ein bisschen kleiner Seitenweg. Und auch von da oben kann man hier direkt einen Zugang. Ja, wir wissen, zu so der Mittelpunkt des Ortes hier mit einem kleinen Brunnen markiert. Nicht so direkt ganz schön eigentlich. Und dann hier geht es auch wieder rüber nach Mittelberg. Ja, also das ist Flogensee. Flogensee ist wirklich so ziemlich der 
äh, Mittelpunkt der Map. Da kommt man irgendwie mal überall, immer mal durch, wenn man irgendwo hin will oder fällt zumindest hier dran vorbei. Also durch die Hauptstadt ist Mittelberg hier. Aber dann hier wirklich im Mittelpunkt ist dann halt Flokensee. Dann drüben der Bereich ist alles Fürbkirchen. Oben das Industriegebiet ist einfach nochmal so ein bisschen extra gehört. Aber im Prinzip auch noch ein bisschen mit zu so Fürbkirchen dann. Und dann ist hier halt Flokensee. Wir haben mal halt Flokensee, wie gesagt, jetzt einmal das MHW ähm, dort drüben. Haben die Freiwillige Feuerwehr jetzt hier. Haben dann einmal hier die Dorfpolizei und nochmal eine zweite Rettungswache, weil ich meine, man natürlich auch als irgendwas anderes theoretisch verwenden kann. Ansonsten halt wirklich sehr dörflich gehalten. Viele kleine Einfamilienhäuser. Im Mittelberg haben wir wirklich so einen fetten Stadtkern mit den vielen Fachwerkhäusern, obwohl der hier auch schon ein bisschen Neubaugebiet mit angeschlossen ist. Und ja, vermittelt einen ganz schönen Dorfflair. Hier ist natürlich auch über die Felder mit dran. Ähm, Haupthof haben wir dann ja hier drüben. Obwohl der Flug ist ja wie gesagt auch schon wirklich ziemlich ähm, landwirtschaftlich geprägt ist jetzt hier mit in der Gegend. Und ja, ich glaube, so viel gibt es dazu nicht zu sagen. Schaut wie gesagt gerne auf landkreis-mittelberg.de vorbei, die offizielle Website zur Map. Habt ihr nochmal nicht so jedem Ort so ein paar Infos kurz aufgelistet, habt oder also Übersichtskarten über die PDA-Map hier äh, euch nochmal anschauen könnt und auch interaktive Punkte habt, zum Beispiel halt wie hier die Wachen, könnt ihr draufklicken, kriegt ihr sogar noch ein Bild auf der Website mit angezeigt. Lohnt sich auf jeden Fall, das vorbeizuschauen. Ansonsten sollte es, denke ich, gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, das gerne einen Daumen nach oben da. Map kommt dann, wenn sie fertig ist. Ansonsten Kanal, Abo, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.